Pozdrawiam panów GTA San Andreas i tych, którzy kojarzą bardzo podobny most był właśnie w GTA Właśnie dochodzę do rzeki w pobliżu Sewilli No powiem robię wrażenie A ta wieża, która tam jest w oddali, taki wysoki, okrągły budynek, tam jutro się wybieram. Ogólnie tam wygląda tak sytuacja, że jest jakaś wyspa e, i ogólnie jest tam dużo rzeczy opuszczonych. Zobaczymy co tam jest, bo nie mam pojęcia, a do bazy wojskowej też któregoś dnia się wybiorę, ale najpierw idę na tą wyspę. To w tle co jest, to pozostałości po Expo zobaczymy co tam ciekawego jest w każdym razie zaś w tamtym kierunku jest jakiś park rozrywki a tam bardzo specyficzny most nie obecny most po którym idę bardzo się chwieje czuć w każdym razie tam te konstrukcje to jest Jakiś pawilon przyszłości no, no bardzo interesujący obiekt Ogólnie przy tym obiekcie odbywa się koncert jakiś przez co ulica jest wyłączona z ruchu ochrona tam stoi e, być może jeszcze z przodu tam będzie jakieś wejście zobaczymy w każdym razie na razie trzeba wracać O, ja szczurka jakaś. Tu zapewne była jakaś fontanna. Obecnie jestem w opuszczonym labiryncie, jakkolwiek to nie zabrzmi. W każdym razie drzewka tak prześwitują, no bo w sumie te rury, które tu są, one ogólnie miały za zadanie podlewać całą roślinność. A na drzewach mandarynki. Zielone jeszcze. Podobno jakoś w lutym dopiero są zbierane. Ale się chwieje. W każdym razie konstrukcja jest stabilna ta nic. No tak to z góry wygląda. No taki mini labiryncik. Bardzo przyjemne miejsce. Bardzo mało ludzi tutaj chodzi dookoła. No. Ma swój urok.
Ogólnie to tutaj właśnie w tym miejscu był jakiś punkt widokowy, to wyjeżdżało do góry. No na pewno widok był rewelacyjny na cały to, ten park, czy co to właśnie było. Miejsce naprawdę godne podziwu. Woń, taka specyficzna dla maszynerii. Wygląda zacnie. Te dźwięki, które nie wiem czy słychać na kamerze brzmią dosyć niepokojąco, ale nie wiem. Stąd one mogą dochodzić. Mam jeszcze kawał drogi. W każdym razie jak jest taki dźwięk właśnie. Ponownie mówię, że nie wiem czego będzie więcej słuchać. To czuć lekkie drżenie. W każdym razie tutaj już sporo przeszliśmy. Tu mamy jakąś drabinę. na tym poziomie gdzieś stoi ten cały punkt widokowy, który tam było widać tutaj sobie jeździło w górę, w dół a te liny jak widać tutaj na dwójszu. nie wiem po co to było w każdym razie mocno się trząsie a w sumie powinienem oświecić tą dużą latarkę, bo pewnie nic nie widać Jest tutaj naprawdę gorąco, bo słońce się opiera. Jak dotknę tam te ściany, to nas gorąca. Nie wiem, będzie tutaj jakieś 40 stopni, coś koło tego. Dobra, dalej. Już będę żył bez latarki z dużej, tak więc powoli dochodzimy. Czyli to wszystko było od właśnie tej przeciwwagi, żeby ta winda mogła latać w tle, jeździć w górę dół. Ale teraz już na pewno słuchać. Teraz już na pewno słuchać na kamerze. Na pewno mnie też zagłusza. W każdym razie włączyłem już nagrywanie, ponieważ jesteśmy prawie na samej górze. Już tutaj czuję taki przyjemny wiaterek, taki chłodek. Zobaczcie na to, na ten ogrom, ile to musi ważyć. Zobaczcie na te wszystkie liny, że to wszystko utrzymuje to. Tu jest w sumie zamknięte, 
ale mam nadzieję, że wyżej też znajdziemy jakieś miejsce z widokami, bo w sumie po to tutaj idą. To jeszcze została jakaś gaśnica. Ale tak oto. Jesteśmy. I czuję się nieziemsko, i picko, i wszystkie tam synonimy tego słowa. Tu się idzie chwycić. Tu jakaś taka troszkę nowsza gaśnica. Patrzcie tylko na to, jak to wygląda. Patrzcie na to. I w sumie nie dziwię się, że to tak wygląda ładnie. No bo w sumie kto by tutaj się odważył wejść i to znosić. Tam jest jeszcze jakaś dźwignia, ale Prądu już tutaj nie może być. W każdym razie może mi się uda tutaj kamerę odpowiednio wystawić. Jesteśmy ze 100, może 200 metrów. Chwilka, ściągnę tylko kamerę. Patrzcie na to. Jakie tam są widoki, bo mi tam akurat nie dozwolono wejść moim głową, ale wygląda na stabilną konstrukcję. To jest po prostu, żeby te liny tam o, podtrzymywały ten cały punkt widokowy. I wchodzę teraz tak powoli. Bo nie chciałbym, żeby tutaj się coś urwało. A czuję. Troszkę. Tu się powinienem kwiecić. O. o właśnie. Wow. Wow. E tak, jest tu miejsce na dwóch. Jest tu miejsce na... Wow, patrzcie na to. Tak, ale się tutaj nie wychylaj, żeby nas nikt nie widział. Bo teraz nas widzi całe miasto. Patrzcie tylko na to. Ten ogrom Sewilli. Tam, w tamtym kierunku właśnie, tam gdzie jest ta duża wieża, to cały czas podążając tą drogą, jest ten opuszczony port, w którym byliśmy wczoraj. Tam jest taki wielki most i tam byliśmy właśnie. W rzece sobie kajaki. Tam jest coś budowane, a w sumie właśnie w tamtym budynku jest, powinien być jakiś koncert, bo tam jest cała ochrona, albo trochę dalej to jest. Nie mam pojęcia, ale wygląda tutaj nieziemsko, no spójrzcie tylko na to. Tam jest w tamtym kierunku właśnie ten e, Isla de Magica, o ile dobrze pamiętam, tamtym mostem szliśmy. Tam jest coś takiego niby wesołe miasteczko, no coś właśnie w takich klimatach. No jestem zachwycony tutaj. Tam ogólnie jeździ policja. Ochrona patroluje tam tą główną drogę, więc nie chciałbym się zbytnio wychylać. Zwłaszcza, że tam już nic więcej nie ma. Ale... Patrzcie tylko na to. Tam są te... bardziej centrum. A ta muzyka to właśnie jest obecna tego hangaru. Przy, przy tej wieży wielkiej. Tak więc porobię tu jeszcze kilka zdjęć i schodzę na dół. 
powoli słońce zachodzi. Ostatnie nagrania. Tak, będę schodził, jak tylko zejdziesz. Tam jest ten most specyficzny właśnie. Nawet stąd ta wieża, ta ogromna. Nie, nie, ta wieża ogromna będzie mieć, mieć więcej. W każdym razie. No jeszcze raz muszę to powiedzieć. To jest coś epickiego. Brak mi słów, po prostu brak mi słów. Ale pora już tutaj schodzić. Jeszcze zrobię kilka zdjęć. I idziemy. No i jeszcze raz. Na tej wieży byliśmy. Stamtąd właśnie były wszystkie widoki. No a teraz jesteśmy na tym moście. W sumie też kolejne wyzwanie mogłoby być. Ale idziemy teraz już do miejsca zamieszkania. No, należy spojrzeć na, na ten brak, brak ludzi, brak pojazdów. A co to jest? To jakaś ciekawa zdobycz. <śmiech> 